তো আজকে আমরা স্টাডি করব আর কি সিমন সার্কিটে পাওয়ার আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করি যে আমাদের সার্কিট এলিমেন্টস আছে এগুলো তো সাপ্লাই থেকে কিছুটা পাওয়ার কনজিউম করে আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম যে আমাদের সাপ্লাই থেকে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ পাওয়ার ড্র হয় আমাদের যে রিজিয়নগুলো ছিল এ বি সি সেখানে সি রিজিয়নে দেখা গিয়েছিল যে আমাদের যে সার্কিট এলিমেন্ট ছিল যে একটা সিমস ইনভার্টার ছিল সেটা সবচেয়ে বেশি পাওয়ার ড্র করে তো এখন আমাদের যেহেতু আমি যেটা বলেছিলাম যে আমাদের সার্কিটে যদি একটা পাওয়ার সাপ্লাই থাকে সেখান থেকে একটা কারেন্ট ড্র হবে এবং ওই কারেন্টের প্রপোর্শনালি আমাদের পাওয়ার ড্র হবে তো আমরা এরকম সার্কিট আমাদের কোন একটা সিমো সার্কিট যদি দেওয়া থাকে তাহলে সেখানে আমরা কিভাবে পাওয়ার ক্যালকুলেশন করতে পারবো সেটাই দেখব আজকে লেকচারে তো একদম বেসিক যেটা যে লেটস এ আমাদের এরকম একটা সার্কিট এলিমেন্ট আছে टर्मिनल मध्य दिए कारेंट आई फ्लो कर এই দুইটা টার্মিনালের মাঝখানে যে সার্কিট এলিমেন্টই হোক এই দুইটা টার্মিনালের মাঝখানে একটা ভোল্টেজ ড্রপ হবে সেটাকে আমরা বি অফ টি দিয়ে ডিনোট করি তো এইগুলাকে আমি সবগুলোকে হচ্ছে টাইমের রেসপেক্টে বা টাইমের উপর ডিপেন্ডেন্ট একটা ভ্যারিয়েবল হিসেবে কনসিডার করছি কারণ আমাদের প্র্যাকটিক্যাল সার্কিটে কি থাকে যে আমাদের এখানে যে ক্যাপাসিটি মানে এখানে যে সার্কিট এলিমেন্ট থাকতে পারবে যে রেজিস্ট্যান্স ক্যাপাসিটর যাই থাকুক না কেন সবসময় যে আসলে এর মধ্যে যে কারেন্ট ফ্লো হবে এমন না আবার সবসময় যে সেম পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো হবে এমন না সো এইগুলা সবগুলাই যে আমার কারেন্ট অথবা এখানে যে ভোল্টেজ ড্রপ সবগুলাই হচ্ছে টাইমের উপর ডিপেন্ডেন্ট একটা ভ্যারিয়েবল তো এই জন্য আমি টাইমের রেসপেক্টে বলছি তো আমাদের যদি যে কোনো ইনস্ট্যান্টে এটা হচ্ছে আমাদের যে কোনো ইনস্ট্যান্টে কারেন্ট যদি আই ওফ টি হয় আর যে কোনো ইনস্ট্যান্টে সে ইনস্ট্যান্ট টি তে আমাদের যদি এই দুইটা সার্কিট এলিমেন্ট এই সার্কিট এলিমেন্টে দুইটা টার্মিনালের মাঝখানে ভোল্টেজ ড্রপ ই টি হয় তাহলে আমাদের এখান থেকে কি পরিমাণ পাওয়ার ড্র করবে বা এর মধ্যে কি পরিমাণ পাওয়ার ফ্লো করবে সেটা ইকুয়েশন কি হবে তো আমরা এভাবে লিখি যে এটাকে আমরা নাম দেই ইনস্ট্যান্ট চেনাস পাওয়ার যেটাকে আমরা পি অফ টি বলি তো পি অফ টি হবে পি অফ টি ইন্টু আই অফ টি আমাদের যে সিম্পল রুল ছিল হচ্ছে পি কোজ ভি আই এভাবে আমরা করব তো এখন আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের যে কোনো ইনস্ট্যান্টে ইনস্ট্যান্ট চেনাস পাওয়ার তো আমাদের যদি এখান থেকে কোনো পাওয়ার ফ্লো করে মানে এই ডিভাইস এর মধ্যে দিয়ে তাহলে এই ডিভাইস এর মধ্যে একটা এনার্জি স্টোর হবে তো সেই এনার্জিটা কি হবে এনার্জি ইকুয়েশনটা আমাদের এনার্জি হবে এটা হচ্ছে আমাদের এনার্জি ইকুয়েশন যে আমরা যে কোনো ইনস্ট্যান্ট মানে আমরা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট লিমিট ধরে নিই সে আমাদের হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট টাইম ধরে নিচ্ছি যে জিরো থেকে টি পরিমাণ সময় পর্যন্ত টি এর মান হচ্ছে পাঁচ সেকেন্ড দশ সেকেন্ড যাই হোক না কেন পাঁচ মিনিট দশ মিনিট তো আমাদের ওই মানে সময়ের মধ্যে বা ওই টাইম লিমিটের মধ্যে কতটুকু পাওয়ার মানে টোটাল কতটুকু পাওয়ার ফ্লো হচ্ছে সেটাই হচ্ছে আমাদের এনার্জির মেজার তো এনার্জিকে আমরা ই দিয়ে ডিনোট করি তো আমাদের ই কোয়াস ইন্ডিকেশন অফ জিরো টু টি পি অফ টি ডিটি আবার আমরা এটাকে হচ্ছে একটু মডিফাই করে যদি দেখি যে পি অফ টি এর যদি মান বসিয়ে দিই পি অফ টি এর মান হবে হচ্ছে এইটা হচ্ছে আমাদের কোন একটা টাইম ডিউরেশনে যে কোনো সার্কিট এলিমেন্টের মধ্যে দিয়ে কি পরিমাণ এনার্জি স্টোর হবে সেটার ইকুয়েশন আমাদের একদম সার্কিটের অরিজিনাল পাওয়ার যেটা মানে আমাদের যদি এনার্জি স্টোর হয় তো আমাদের হচ্ছে যেহেতু এটা ছিল একটা ইনস্ট্যান্টেনাস পাওয়ার সেখানে এই ইনস্ট্যান্টেনাস পাওয়ারকে আমরা একটা নির্দিষ্ট টাইম লিমিটে ইন্টিগ্রেট করে সেখান মানে ওই সার্কিট এলিমেন্টের মধ্যে এনার্জি স্টোর কত হচ্ছে সেটা ডিনোট করছি 
এখন আমাদের হচ্ছে আরেকটা টার্ম আমরা বলি যে এভারেজ পাওয়ার যে আমরা এই নির্দিষ্ট টাইম যে ধরে নিচ্ছি যে জিরো থেকে টি তো ওই নির্দিষ্ট টাইমে আমাদের কতটুকু এভারেজ পাওয়ার ফ্লো হচ্ছে কারণ যেহেতু ইনস্ট্যান্ট এনাস পাওয়ারটা কি এক একটা টাইম ইনস্ট্যান্টে এক এক রকম তো আমরা সেই জন্য একটা এভারেজ পাওয়ার ক্যালকুলেট করি একটা টাইম উইন্ডো সেটা কি সেটা হবে হচ্ছে এভারেজ পাওয়ারকে আমরা টি দিয়ে বলি এখন কিন্তু এটা পি অফ টি না কারণ এটা জাস্ট একটা আমরা নির্দিষ্ট টাইম উইন্ডোতে আমরা পাওয়ারের কথা বলছি তো এটাকে আমরা ডিনোট করি এভাবে যে ওয়ান বাই টি ইন্টু ই অথবা ই বাই টি মানে এই টাইম উইন্ডোতে কতটুকু এনার্জি স্টোর হলো সেটাকে টি দিয়ে ভাগ করলে যা হবে তাই তো এই অ্যাভারেজ পাওয়ারকে আমরা এভাবে দেখি এই কোয়েশনটা ওয়ান বাই টি ইন্টিগ্রেশন অফ জিরো টু টি এখানে আসবে ভি অফ টি लिखल আমাদের যে কোনো সার্কিট এলিমেন্ট এর যদি এখানে দুটা টার্মিনালের মাঝখানে ভোল্টেজ জানা থাকে এবং কারেন্ট জানা থাকে এবং আমাদের কত টাইম এর মধ্যে আমরা এইটাকে ইন্টিগ্রেট করতে চাই সেটা যদি আমাদের টাইমটা জানা থাকে তাহলে আমরা এই এনার্জি এবং এভারেজ পাওয়ার যেটা সেটা বের করতে পারবো তো আমাদের এখন পরবর্তী কাজ যেটা সেটা হচ্ছে একটা সিমোস ইনভার্টারে কতটুকু পাওয়ার কি কতটুকু এভারেজ পাওয়ার ফ্লো করে সিমোস ইনভার্টারের মধ্যে দিয়ে সাপ্লাই থেকে কত পাওয়ার এটা ড্র করে সেটার ইকুয়েশন গুলো বের করে তো আমরা যে কোনো একটা সিমোস ইনভার্টার চিন্তা করবো তো আমরা হচ্ছে একটু মানে মডিফাই করব যে সিমোস ইনভার্টার যেটা সেটা হচ্ছে একটা ক্যাপাসিটারকে ড্রাইভ করছে তার আউটপুটে তো আমাদের সিমোস ইনভার্টার কেমন ছিল এটা হচ্ছে আমাদের সিমোস ইনভার্টার ছিল তার আউটপুট টার্মিনাল যে ওয়াই ছিল সেখানে আমরা একটা ক্যাপাসিটার লাগিয়ে দিচ্ছি এই ক্যাপাসিটার লাগানোর আসলে সিগনিফিকেন্স কি ক্যাপাসিটার লাগানোর সিগনিফিকেন্স হলো যে আমরা সাধারণত আউটপুটে কি হয় আমাদের যদি চেইন অফ ইনভার্টার থাকে তাই আমাদের এখানে একটা ইনভার্টার আছে আমি জাস্ট একটা সিম্পল ইয়ে দিয়ে তো এই ইনভার্টারের আউটপুটে আমাদের যদি আরেকটা ইনভার্টার লাগানো থাকে যেটা বেসিক্যালি হয় যে আমাদের যে কোনো সার্কিটে সাধারণত এরকম একটা সে আমাদের এই একটা ইনভার্টার একটা ইনভার্টার কে ড্রাইভ করতে পারে অথবা আরেকটা ম্যান গেট অথবা যে কোনো সিমার সার্কিট কে সে ড্রাইভ করতে পারে তো এইরকম আমাদের ড্রাইভার কম্বিনেশন এবং লোড কম্বিনেশন থাকে তো যেই সার্কিটের আউটপুট দিয়ে এই যে এই ফার্স্ট ইনভার্টারের আউটপুটটা সেকেন্ড ইনভার্টারের জন্য ইনপুট হিসেবে কাজ করতেছে তো এইটাকে আমরা বলি হচ্ছে ড্রাইভার क्याकुलेट कर लोड एर कथा बोलने कारण এই আউটপুটটা এই ইনভার্টারে তো গেটে আমরা এর আগে দিন বলেছিলাম যে গেটে হচ্ছে একটা ক্যাপাসিটেন্স থাকে তো আমাদের এরকম অসংখ্য ক্যাপাসিটার আমরা হচ্ছে কম্বাইন করে আমাদের এখানে অনেকগুলো ইনভার্টারও লাগানো থাকতে পারে তো আমরা এরকম অনেকগুলো ক্যাপাসিটেন্স হচ্ছে একটা ইউনিফর্ম করে আমরা একটা সিঙ্গেল ক্যাপাসিটেন্স দিয়ে মানে একটা নির্দিষ্ট 
ক্যাপাসিটর ভ্যালু দিয়ে আমরা হচ্ছে সেটাকে ডিনোট করি সো এটা হচ্ছে মানে ক্যাপাসিটেন্সের সিগনিফিক্যান্স যে আমাদের এই ক্যাপাসিটেন্সটা আসলে একটা লোড ইন্ডিকেট করে যেটা ডিনোট করে যে আমাদের অন্য কোন সিমস সার্কিট সেটা এই সার্কিটের আউটপুটে লাগানো আছে এই যে ড্রাইভার যে আমরা ইনভার্টার বলছি তো যাই হোক এটা আমরা দেখব পরে এখন এইখানে আমরা যেটা বলছিলাম যে আমাদের যদি একটা ইনভার্টারের আউটপুটে ক্যাপাসিটেন্স লাগানো থাকে ইন দ্যাট কেস আমরা পাওয়ার মানে এই ইনভার্টার বা এই ক্যাপাসিটরটা কি পরিমাণ পাওয়ার ড্র করছে সেটা কিভাবে বের করবো जीरो আমাদের এই যে ভিডিডি এটা হচ্ছে সাপ্লাই তো সাপ্লাই থেকে কারেন্ট ফ্লো করবে সেটা কোন ডিরেকশনে সাপ্লাই থেকে কারেন্ট এখান থেকে আসবে এই যে এখান থেকে কারেন্ট আসলো এসে এই পাথ দিয়ে এই গ্রাউন্ডে ফ্লো করবে এইটা হবে হচ্ছে কারেন্টের ডিরেকশন আমাদের আমরা জানি যে কোনো ক্যাপাসিটরের মধ্যে দিয়ে যদি কারেন্ট ফ্লো করে তাহলে কি হয় ওই ক্যাপাসিটরটা চার্জ হয় এবং সেটা কোন মানে কতটুকু ভোল্টেজে চার্জ হয় সেটা আমরা যদি খেয়াল করি যে ক্যাপাসিটর চার্জ শুরুতে ছিল জিরো আমাদের এই কারেন্টটা ফ্লো করতে থাকলে মানে একটা নির্দিষ্ট টাইম পরে এই ক্যাপাসিটরটা এই ভিডিডি চার্জে চলে যাবে অর্থাৎ আমাদের যেহেতু ক্যাপাসিটরের চার্জ হচ্ছে তো তো ক্যাপাসিটরের চার্জটা জিরো থেকে ভিডিডিতে উঠবে তো যখনই জিরো থেকে ভিডিডিতে উঠবে তখনই এখানে থেকে কারেন্ট ফ্লোটা বন্ধ হয়ে যাবে কারণ কি কারণ আমার এই পয়েন্টেও ভিডিডি এই পয়েন্টেও ভিডিডি তো তখন আমাদের এখানে কারেন্ট ফ্লো আর থাকবে না चिंता करी जो एर इनपुट जिरो थे उठा शुरू कर इनपुट जिरो ते ने जिरो थे उठे तो तक कि आउटपुट वन जिरो ते नाम लजिक वन दि कौन जो एखान कारेंट फ्लो करपासिटर जिरो थे भिडिडी चार्ज हो जा डेक्शन फ्लो कर जिरो 
এবং আমরা তখন দেখব যে আমাদের আউটপুট যেহেতু আউটপুট নোড আর এই ক্যাপাসিটার নোড সেম তো আউটপুট নোডটাও তখন ওয়ান থেকে জিরো লজিকে চলে আসবে তো এইভাবে আসলে বেসিক্যালি আমাদের এখানে যে ইনভার্টারটা সেটা হচ্ছে ইনপুট আউটপুট রিলেশনটা এইভাবে হয় আর ক্যাপাসিটরটা এইভাবে চার্জ ডিসচার্জ হয় তো আমরা এখান থেকে যেটা দেখলাম যে আমাদের যখন ইনপুটটা ওয়ান থেকে জিরোতে নামে বা ইনপুটটা যখন জিরো থাকে আর কি তখন আমাদের ক্যাপাসিটরের চার্জটা জিরো থেকে বেরিয়ে দিতে চায় বা ক্যাপাসিটারটা চার্জ হয় আর আবার যখন ইনপুটটা আমার জিরো থেকে ওয়ানে যাওয়া শুরু করে তখন আমার ক্যাপাসিটারের চার্জটা যে বিরিডি ছিল বিরিডি থেকে আবার জিরোতে নেমে আসে অর্থাৎ ক্যাপাসিটার ডিসচার্জ তো আমাদের এই সময় আউটপুট যেটা সেটা হচ্ছে জিরো থেকে ওয়ানে যায় আর এই সময় আউটপুট যেটা সেটা হচ্ছে ওয়ান থেকে জিরোতে যায় এখন এত কিছু করার উদ্দেশ্য হলো যে আমরা আমাদের এই ক্যাপাসিটরে যে চার্জ হচ্ছে তখন এই ক্যাপাসিটরটা কতটুকু অ্যাভারেজ পাওয়ার ড্র করছে সেটা আমাদের এখানে বের করা দরকার আমাদের অ্যাভারেজ পাওয়ার বের করতে হলে আমাদের ফার্স্টে এনার্জিটা লাগবে এনার্জিটাকে যদি আমরা এই টাইম দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে আমরা আমাদের অ্যাভারেজ পাওয়ার পেয়ে যাব তো এনার্জিটা ক্যালকুলেশন করি তো আমাদের ক্যাপাসিটরটা যখন মানে এখানে ক্যাপাসিটারের মধ্যে দিয়ে যখন কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে বিডি থেকে তখন ক্যাপাসিটারে কি পরিমাণ এনার্জি স্টোর হচ্ছে যদি ক্যাপাসিটারের কারেন্টের ইকুয়েশন লিখি তো ক্যাপাসিটারের কারেন্টের ইকুয়েশন হয় আই ইকুয়াল সি ডিভিডিটি তো যেখানে আমাদের এখানে আই হচ্ছে ক্যাপাসিটারের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ক্যাপাসিটারের মধ্যে দিয়ে যদি কারেন্ট ফ্লো করে তো তাহলে সেই কারেন্টটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যেখানে সি হচ্ছে ওই ক্যাপাসিটারের ক্যাপাসিটেন্সের মান আর ডিভিডিটি হচ্ছে মানে ভোল্টেজ চেঞ্জের যে হার আর কি বা ভোল্টেজ চেঞ্জ রেট তা আমরা যদি এটাকে এই ইকুয়েশনে পুট করি তাহলে কি হবে সেটা হবে ইন্টিগ্রেশন অফ আচ্ছা এখানে আরেকটা আমরা এখানে দেখি আর কি আগে मडिफाई कर लिखी की डिटी कटे गलिगेशन वेरिएबल हम नो लंगार टी जिरोडी दिए ट कर स्टोर्ड एनार्जी हाफ सी विडिडी स्कोर कैपासिटर जो मैं एवारेज पावर बेर करज पावर की क्यालकुलेट कर 
মানে সাপ্লাই থেকে কতটুকু মানে সাপ্লাই কতটুকু এনার্জি প্রোভাইড করছে আর তো সেটা যদি আমরা বের করতে চাই সেটা কিভাবে বের করব সো এটা ছিল আমাদের ক্যাপাসিটর এর এখন আমাদের যদি সাপ্লাই কতটুকু এনার্জি প্রোভাইড হচ্ছে সেটা বের করি তো সেটা কি এরকম হবে সো একই ভাবে আমাদের এনার্জি হবে আমাদের একই ভাবে আমাদের কারেন্ট যেটা আচ্ছা কারেন্ট এর ভ্যালু কি হবে কারেন্ট এর ভ্যালু হবে হচ্ছে এখানে সি ডিভিডি আর আমাদের এখানে ভি ও টি যেটা যেহেতু আমাদের সাপ্লাই এর জন্য আমরা বের করছি যে সাপ্লাই কতটুকু এনার্জি মানে এখানে প্রোভাইড করছে इंटीग्रेशन स्कोरिटी शुद्म कतटुकुटर সেটা হবে ই বাই টি ই সাপ্লাই বাই টি বা এখানে আমরা হচ্ছে লিখি যে সি বিডি স্কোয়ার এটা হচ্ছে আমাদের মানে এখনকার কনসার্ন এখন আমাদের এই যে সি বিডি স্কোয়ার বাই টি টার্মটা পেলাম मैंने फ्रिकुएंसि
তো আমাদের যদি এই ইনপুটটা যদি একটা পিরিয়ডিক ক্লক সিগন্যাল ধরি তো সুইচিং ফ্রিকুয়েন্সিকে আমরা এভাবে ডিনোট করতে পারি যে আমাদের এটা যদি টাইম হয় টাইম পিরিয়ড টি তাহলে সুইচিং ফ্রিকুয়েন্সি হল ওয়ান বাই টি তো সেটাকে আমরা হচ্ছে এখানে রিপ্লেস করে দিব যে আমাদের আমরা মানে এখানে যে সাপ্লাইটা আসতেছে সেটা হচ্ছে এখানে যে সিভিডি ডি স্কোয়ার বাই টি ছিল সেটাকে আমরা হচ্ছে এই সুইচিং ফ্রিকুয়েন্সি দিয়ে রিপ্লেস করে দিব কারণ আমাদের তো এই সুইচিং ফ্রিকুয়েন্সির সাথে রিলেটেড তো আমাদের এখানে পাওয়ার যেটা আসবে মানে আমাদের যে ইনভার্টার যেটা সেটা পাওয়ার যেটা ড্র করবে সেটা হচ্ছে সিভিডি ডি স্কোয়ার বাই টি ছিল সেই ওয়ান বাই টি কে আমরা এফ এস ডাব্লিউ দিয়ে রিপ্লেস করে দিব তো আমাদের এটা আসবে হচ্ছে সি ভিডি স্কোয়ার ইন্টু এফ এস ডাব্লিউ छोट एक सार्किट एलिमेंट मान कन्स्टिट्यूटिंग सार्किट एलिमेंट हमार्टर तो मेन जो क्लक সেটার ফ্রিকুয়েন্সি আসলে অনেক বেশি হবে কারণ আমাদের যদি আমাদের যে কোনো চিপের অথবা আমরা যে কোনো সার্কিটের হচ্ছে মেইন ক্লক দেখি সেটা সাধারণত ওই যে গিগা হার্ডস রেঞ্জে থাকে আমাদের ভিতরে যদি একটা কোনো ইনভার্টার থাকে সেটা আসলে মানে ফ্রিকুয়েন্সি যেটা সেটা মানে একটা পার্সেন্টেজ মতো হবে যে আমরা যদি এখানে বলি যে এফ ক্লক যদি এটা মেইন ক্লক থাকে সেটার একটা পার্সেন্টেজ হবে সেটাকে আমরা হচ্ছে আলফা দিয়ে पिरियडिक क्लक हिसाब से चिंता करते क्लक टूचिंग फ्रिकुएंसि মানে আমাদের এই এফ ক্লক এর একটা পার্সেন্টেজ মতো বা আমাদের এখানে এফ ক্লক যেটা সেটা হচ্ছে মানে এখানে যদি একটা ওয়ান এর থেকে ছোট মানে কোন একটা নাম্বার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি সেটা হবে আমাদের যদি এফ ক্লক মেগাহার্স হয় দেখা গেল এফ এস ডাব্লিউ আমরা হচ্ছে টোয়েন্টি মেগাহার্স হলো আর কি এটা হচ্ছে এফ ক্লক আর দেখা গেল আমাদের এফ এস ডাব্লিউ টোয়েন্টি মেগাহার্স जतटुकु पावर ड्र कर छोट एक इनभार्टारे से मैं मेन क्लक फ्रिकुएंसि दिए मैं सब समय लिखब से एफ एस डब्लिव केक्शन दिए रिप्लेस कर दीब আমরা যদি ফাইনালি আমাদের এই কোয়েশনটা লিখি সেটা হবে হচ্ছে সি বিডি স্কোয়ার ইন্টু আলফা এফ ক্লক বা আমরা এফ দিয়েই লিখি আর কি মানে এটা হচ্ছে আমাদের যে টোটাল চিপটা ছিল বা মেইন যে সার্কিট ছিল সেটার মানে ক্লক ফ্রিকুয়েন্সি তো এটাকে আমরা হচ্ছে আর একটু এই টার্ম গুলোকে যদি একটু সাজাই লিখি তাহলে আমরা পাওয়ারের ইকুয়েশন পাই এটা যে আলফা সি ভিডি স্কোয়ার ইন্টু এফ সো এই ইকুয়েশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট মানে আমরা এতক্ষণ আসলে এটা ডিরাইভ করলাম এই জন্য যে আমরা শুরু করেছিলাম কোথা থেকে যে আমাদের একটা ইনভার্টার ছিল সেটা এই যে ভিডিডি যেটা ছিল সেখান থেকে পাওয়ার ড্র করছিল সো সেই পাওয়ার ড্রটা কতটুকু ছিল সেই পাওয়ার ড্র করছিল সে এই সি ভিডি স্কোয়ার বা টি পরিমাণ পাওয়ার সে ড্র করছিল এখন এইটাকে আমরা চেঞ্জ করে নিলাম যে এই পাওয়ারটা ড্র কখন হচ্ছিল যখন আমাদের এই ইনপুট যেটা ছিল অর্থাৎ আমাদের এই ইনপুট এতে আমরা যে ওয়েব ফর্ম দিচ্ছি সেটা যখন সুইচিং হচ্ছিল তখনই আসলে এই পাওয়ার ড্রটা হচ্ছিল সুইচিং বলতে যখন ওয়ান থেকে সে জিরো থেকে না হচ্ছিল সেই জন্য আমরা এটাকে সুইচিং ফ্রিকুয়েন্সির সাথে রিলেট করার জন্য এভাবে লিখলাম যে ওয়ান বাই টি কে আমরা এফ এস ডাব্লিউ দিয়ে রিপ্লেস করলাম তো আমাদের এফ এস ডাব্লিউ যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের 
মেইন ক্লক যে ফ্রিকোয়েন্সি থাকবে সেটা একটা ফ্র্যাকশন হিসেবে আসবে তো সেই ফ্র্যাকশনটাকে আমরা হচ্ছে এভাবে লিখলাম যে এফ এস ডাব্লিউ বাই এফ ইকস আলফা বা এফ এস ডাব্লিউ ইকস আলফা ইন্টু এফ তো সেভাবে আমরা এফ এস ডাব্লিউ কে আলফা এফ দিয়ে লিখলাম সো এইটা হচ্ছে আমাদের মানে ফাইনালি ইকুয়েশনটা আসলো এটাকে আমরা বলি হচ্ছে সুইচিং পাওয়ার অর্থাৎ আমাদের ইনভার্টারটা মানে যখন সুইচিং করতেছে তখন সে পাওয়ার যে অ্যাবজর্ভ করে সেটাকে আমরা বলি সুইচিং পাওয়ার তো সেই সুইচিং পাওয়ারের মধ্যে আমাদের কি কি এখানে মানে টার্ম থাকবে এখানে আমাদের আলফা থাকবে যেটা সেটা হচ্ছে আমরা যেটা বললাম যে এখানে আলফা যেটা সেটা হচ্ছে মানে আমরা বলি যে মেইন ক্লক এর একটা ফ্র্যাকশন হবে হচ্ছে আমাদের সুইচিং ফ্রিকুয়েন্সি বা ইনপুট ক্লক যেটা সেই আলফাটাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি ফ্যাক্টর এটার যে নাম আছে অর্থাৎ সে কতটুকু সময় মানে আমাদের কতটুকু আর কি অ্যাক্টিভ আমাদের মেইন ফ্রিকুয়েন্সি এটাকে আমরা সরি অ্যাক্টিভিটি ফ্যাক্টর এটাকে আমরা বলি অ্যাক্টিভিটি ফ্যাক্টর আচ্ছা সি হচ্ছে আমাদের ক্যাপাসিটেন্স যেটা ছিল मैं कैलकुलेट कर সেই সার্কিটটা যখন অ্যাক্টিভ থাকছে তো ওই অ্যাক্টিভ থাকলে তখন আমাদের আসলে সুইচিং পাওয়ারের সাথে আরেকটা পাওয়ার আসে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে শর্ট সার্কিট পাওয়ার আর কি তো এই জন্য আমরা টোটাল যে পাওয়ার বা আমাদের টোটাল ডাইনামিক পাওয়ার বলি এটাকে ডাইনামিক পাওয়ার মানে আমাদের সার্কিটটা যখন অ্যাক্টিভ আছে বা এখানে যখন সুইচিং হচ্ছে বা এটা যখন কারেন্ট ড্রপ হচ্ছে তো এই টোটাল ডাইনামিক পাওয়ারকে আমরা এখানে পি সুইচিং যেটা একটু আগেই বললাম যে এটাই হচ্ছে আমাদের সেই পি সুইচিং প্লাস আমরা এখানে পি শর্ট সার্কিট পাওয়ার হিসেবে দেখে তো শর্ট সার্কিট পাওয়ারটা কি শর্ট সার্কিট পাওয়ার হলো আমরা যদি ইনভার্টারের রেসপেক্টে চিন্তা করি তো ইনভার্টারের রেসপেক্টে শর্ট সার্কিট পাওয়ার হলো যখন আমাদের আসলে এই যে যখন সি রিজিয়ন আমরা যদি ইনভার্টারের অপারেটিং রিজিয়ন গুলো চিন্তা করি তো সি রিজিয়নে দেখা যায় যে আমাদের এন মস এবং পি মস দুইটাই অন থাকে এবং তখন হচ্ছে একটা ম্যাক্সিমাম কারেন্ট ফ্লো করে ওই যে আমাদের কারেন্টের যে ইয়ে ছিল যে আমাদের সি রিজিয়নে এসে কারেন্ট আস্তে আস্তে বেড়ে এরকম একটা শার্প পিকে পৌঁছায় তারপর আস্তে আস্তে নামতে থাকে এই যে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ম্যাক্সিমাম কারেন্ট আর কি এই ম্যাক্সিমাম কারেন্টকে আমরা বলি হচ্ছে শর্ট সার্কিট কারেন্ট তো এই শর্ট সার্কিট কারেন্টের জন্যই আমাদের যে পাওয়ারটা ফ্লো হয় বা যে পাওয়ারটা সে এডিশনালি টানে সাপ্লাই থাকে সেটাকে আমরা বলি শর্ট সার্কিট পাওয়ার তো বেসিক্যালি আমাদের যদি মানে কোনো প্রবলেমে মানে এই পি ডাইনামিক পাওয়ার দিয়ে মানে ডাইনামিক পাওয়ার ক্যালকুলেট করতে বলে তো তাহলে আমরা সুইচিং পাওয়ারটা বের করে নিব আর শর্ট সার্কিট পাওয়ারটা বলা থাকবে তো টোটাল ডাইনামিক পাওয়ার কি হবে এই সুইচিং পাওয়ার প্লাস শর্ট সার্কিট পাওয়ার এই দুইটার সামেশন আচ্ছা তো এটা গেল হচ্ছে আমাদের সার্কিটটা যখন অপারেট করবে তখন আমাদের যতটুকু ডাইনামিক পাওয়ার অ্যাবজর্ভ করবে এরপর আমরা যদি এখান থেকে আরেকটা পাওয়ার থাকে আমাদের যখন সার্কিটটা মানে ইনঅ্যাক্টিভ থাকবে সেটাকে আমরা চিন্তা করতে পারি যে আমাদের যখন ল্যাপটপ বা এটা হচ্ছে স্লিপ মোডে থাকে তো স্লিপ মোডে থাকলে দেখা যায় যে মানে চার্জটা মানে কিছু মানে একটু স্লো রেটে হলেও চার্জটা আস্তে আস্তে কমে যায় দ্যাট মিন্স ওই সময়ও মানে সার্কিটে আসলে কিছুটা পাওয়ার মানে এখানে মানে কিছুটা পাওয়ার ডিসিপেশন হয় আর কি তো এটাকে আমরা বলি হচ্ছে পি স্ট্যাটিক বা স্ট্যাটিক পাওয়ার তো এই স্ট্যাটিক পাওয়ারটা কি যখন আমাদের সার্কিটটা ইনঅ্যাক্টিভ থাকে বা স্লিপ মোডে থাকে 
তখন যে পরিমাণ পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন হয় এটাকে আমরা বলি স্ট্যাটিক পাওয়ার তো স্ট্যাটিক পাওয়ার আমাদের আসলে কয়েকটা টার্মের ইয়া থাকে তো আমাদের স্ট্যাটিক পাওয়ারকে আমরা আসলে কিভাবে ভিজুয়ালাইজ করতে পারি যে আমাদের এটা একটা সিমস ট্রানজিস্টর যদি চিন্তা করি তো এখানে হচ্ছে ড্রেইন টার্মিনাল থাকবে এখানে সোর্স টার্মিনাল থাকবে এখানে অক্সাইড থাকে আর উপরে গেট থাকে मानेक्ट्रन ड्रेन अथवा सोर्स टनल टर्मिनल चले जाए टेक्नोलॉजी प्रोग्रेशन रिटेंशन पवार दरकार नहीं स्टैटिक आईडिया जो कर प्रसेस मानी मानेटारेमिटारेमिटारेमिटारेमिटारेमिटारेमिटारेमिटारेमिटारेमिटारेमिटारेमिटारेमिटारेमिटारेमिटारेमिटारेमिटारेमिटारेमिटारेमिटार
তো যাই হোক আমাদের যদি ল্যাম্পটা এরকম স্পেসিফিক্যালি বলে দেয় তাহলে আমরা এইটাকেই ইউজ করব আমাদের এরকম মানে ল্যাম্পটা ইকোস এফ বাই টু বের করার দরকার নেই বাট যদি আমাদের এরকম ল্যাম্পটা বলে না দেয় তাহলে আমরা সবসময় এই ল্যাম্পটা ইকোস এফ বাই টু এভাবে হচ্ছে আমরা ল্যাম্পটাটাকে ক্যালকুলেট করব আচ্ছা সেখানে বলা হচ্ছে যে আমাদের এই যে সিস্টেম অন চিপ এখানে ওয়ান বিলিয়ন ট্রানজিস্টর আছে সো ওয়ান বিলিয়ন ট্রানজিস্টর মানে টেন টু দি পাওয়ার নাইন সংখ্যক ট্রানজিস্টর আছে लजिक गेट और रिमेनिंग ट्रांजिस्टर से मेमोरि ट्रांजिस्टर मेमोरि माइक्रोमीटर गेट कैपासिटेंसिटर टोटलिंग फ्रिकुए when operating at 1 gigahertz so eta hocche amader main clock frequency so amader ekhon amra ekhane switching power ber korar jonno amra ready to shetai hocche ekhane kora ache je switching power hobe acha ekhane arekta jinish khyal kori je amader total capacitance koto dewa ache 1 plus 0.8 othoba 1.8 tempo farad per micrometer मानिटर मैंने 
আমাদের লজিক ট্রানজিস্টরের উইথ এক রকম আমাদের মেমোরি ট্রানজিস্টরের উইথ এক রকম তো আমরা এই দুইটাকে যদি মাল্টিপ্লাই করি মানে ইন্ডিভিজুয়ালি প্রতিটা ক্যাপাসিটেন্সের প্রতিটা মানে ব্লকের জন্য আমরা ক্যাপাসিটেন্সটা বের করতে পারবো সেটাই এখানে করা আছে এখানে যদি দেখি যে আমাদের এই যে লজিক ট্রানজিস্টরের জন্য ক্যাপাসিটেন্স টোটাল ক্যাপাসিটেন্স বের করা আছে ইন্টু উইথ অফ লজিক ট্রানজিস্টর তো আমাদের উইথ কত টুয়েলভ ল্যামডা যেখানে ল্যামডার ভ্যালু কত ল্যামডার ভ্যালু হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ ন্যানোমিটার আমাদের কোয়েশ্চেনে দেওয়া ছিল তো সেটা যদি এখানে পুট করি তাহলে এটা আমরা ফেমটো ফ্যারাডে পেয়ে গেল তো এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল ক্যাপাসিটেন্স অফ লজিক মানে একটা লজিক ট্রানজিস্টরের জন্য টোটাল ক্যাপাসিটেন্স এরপর যদি আমরা একটা মেমোরি ট্রানজিস্টরের জন্য টোটাল ক্যাপাসিটেন্স বের করি তো আমাদের একইভাবে ওয়ান পয়েন্ট এইট ফেমটো ফ্যারাড পার ম্যাক্রোমিটার এটাকে যদি আমরা এই উইথটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি ফোর ল্যামটা তো তাহলে আমাদের এখানে মেমোরি যে ক্যাপাসিটেন্স মানে মেমোরি যে ব্লক সেটার জন্য আমরা টোটাল ক্যাপাসিটেন্স পেয়ে যাব তো এটা হবে হচ্ছে আমাদের পয়েন্ট ওয়ান এইট ফেমটো ফ্যারাড পার ম্যাক্রোমিটার সেটা কিভাবে পেলাম যে ওয়ান পয়েন্ট এইট ফেমটো ফ্যারাড পার ম্যাক্রোমিটার এটাকে ফোর ল্যামটা দিয়ে গুণ করলাম তো ফোর এটা আর ল্যামটার ভ্যালু টোয়েন্টি ফাইভ ম্যানোমিটার তো আমাদের সি এর ভ্যালু জেনে গেছি আমরা এটা হচ্ছে আমাদের সি অফ লজিক আর এটা হচ্ছে আমাদের সি অফ এখানে হচ্ছে মেমোরি সেখান থেকে আমরা যদি টোটাল ক্যাপাসিটেন্সটা বের করতে চাই তো এটা হচ্ছে একটা মানে একটা মানে লজিক ট্রানজিস্টারের ক্যাপাসিটেন্স ছিল এটা একটা মেমোরি ট্রানজিস্টারের ক্যাপাসিটেন্স ছিল আমরা যদি টোটাল ক্যাপাসিটেন্স বের করতে চাই তো টোটাল ক্যাপাসিটেন্স হবে টোটাল নাম্বার অফ যে লজিক ট্রানজিস্টর ছিল সেটা হচ্ছে ফিফটি মিলিয়ন সেইটা ইন্টু পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ফোর আর কি ফেমটো ফেরা একইভাবে আমাদের টোটাল ক্যাপাসিটেন্স ফর আমাদের হচ্ছে মেমোরি ব্লক কি হবে টোটাল নাম্বার অফ মেমোরি ট্রানজিস্টর ইন্টু আমাদের যে যেটা পেলাম যে পয়েন্ট ওয়ান এইট মাইক্রো মানে পয়েন্ট এইট ফেমটো ফেরা সেভাবে আমরা টোটাল ক্যাপাসিটেন্স পেয়ে যাব সেটা হচ্ছে একটা ট্রানজিস্টরের জন্য ছিল আর এটাও একটা ট্রানজিস্টরের জন্য ছিল আমরা আমাদের ক্যাপাসিটেন্স পেয়ে গেছি আমরা আলফা লজিক জানি আমরা মেইন ফ্রিকুয়েন্সি জানি আমরা ভিডিডি জানি তো এখান থেকে আমরা আমাদের সুইচিং মানে লজিক ব্লকের জন্য সুইচিং পাওয়ার যেটা সেটা বের করতে পারবো আর এখানে মেমোরি ব্লক যেটা সেটার জন্য আমরা একইভাবে আলফা জানি সি জানি এফ জানি ভিডিডি জানি তো আমরা এখানে এটা বসি এখানে মেমোরি ব্লকের জন্য সুইচিং পাওয়ারটা বের করতে পারবো তো আমাদের টোটাল সুইচিং পাওয়ার হবে হচ্ছে লজিক ব্লকের জন্য যে সুইচিং পাওয়ার সেটা প্লাস মেমোরি ব্লকের জন্য যে সুইচিং পাওয়ার সেটা এই দুইটা যোগ করে আমরা টোটাল যেটা পাবো সেটা হচ্ছে আপনাদের ড্রাইভে দেওয়া আছে তো এখান থেকে হচ্ছে দেখে নেবেন আর কি তো এটা দেখাই এটা কোথায় আছে তো আমরা যদি এখানে যে কোনো স্টাডি মেটেরিয়ালস এ যদি যাই এই যে আমাদের এর আগের দিন আমরা লেকচার পনেরোতে পড়েছিলাম হচ্ছে ওই যে পাঁচ ট্রানজিস্টর ছিল প্লাস আমাদের এর আগে ডিসি ট্রান্সফার কার্ড যেগুলো সেগুলো ছিল এরপর হচ্ছে লেকচার সিক্সটিন যেটা সেটা হচ্ছে পাওয়ারের স্লাইডের তো এখানে পাওয়ারের স্লাইডটা দেওয়া আছে স্লাইডে আসলে এত ইম্পর্টেন্ট মানে স্লাইড দেখতেও পারেন সেটা হচ্ছে সতেরো আঠারো এটা পরের দিনে যাই হোক তো স্লাইড দেখতেও পারেন আবার স্লাইড মানে জাস্ট একটু দেখেন জাস্ট আমাদের হচ্ছে এই ইকুয়েশন যেটা সেটা ইম্পর্টেন্ট তারপরে এটার মানে এরপরে দেখবেন যে লেকচার আচ্ছা এর আগে লেকচার সিক্সটিন যে মানে বাক্স লেকচার নোট এই লেকচার নোটে দেখবেন আপনার মানে এই স্টেপ বাই স্টেপ এই ম্যাথটা করে দেওয়া আছে তো এটা এখান থেকেও দেখে নিতে পারেন তো ঠিক আছে আজকে আপনাদের ক্লাস এই এ পর্যন্তই করাবো আমি
प्रब्लेम गल्व कर अच्छा सबेंस दिए दिए 